¿Qué te cuento? Nodal le pide una foto a Tini Stuesel. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? Hija de Alejandro Stuesel, reconocido productor en la televisión argentina, Martina Stuesel Muslera, más conocida como Tini, tiene 24 años, se convirtió en una estrella mundial a sus 15 años y su carrera no para de crecer desde entonces. La cantante creció rodeada de varios familiares ligados a lo artístico. Su abuela, María Luisa, fue modelo, bailarina y actriz. Desde chica tomó cursos de danza, ballet, gimnasia deportiva, clases de jazz y hip hop y posteriormente canto y comedia musical. Su primera aparición en cámara se dio en 2007, mientras su papá trabajaba en Patito Feo, uno de sus programas favoritos junto a Hannah Montana y Chiquititas. La insistencia ante su padre para aparecer en la serie rindió sus frutos. Llegó a grabar tres escenas como asistente personal del personaje que interpretaba Matías Dale. Tiniesto es el dio detalles de una divertida anécdota con el tenista español Rafael Nodal, a quien se cruzó en un vuelo a Madrid. Su padre, fanático de el tenis, le insistió que le pidiera una foto al deportista, pero Tini se negó por vergüenza. Sin embargo, la sorpresa se lo llevó cuando, abajo del avión, el manager de Nodal se acercó hacia ellos para preguntarles si Rafael se podía fotografiar con la artista. El éxito de la serie hizo que realizaran tres temporadas, un documental sobre una de sus giras, una película y seis discos en total. En un lapso de cuatro años, lo que significó su nacimiento como artista reconocida mundialmente. Ya consolidada como solista y con el reconocimiento previo que tuvo con Violeta, en 2017 Tini comenzó a realizar diferentes colaboraciones con artistas internacionales como lo son Sebastián Yatra, el grupo británico The Ants y el cantante venezolano Nacho. Además publica las canciones Coming Story, Fan Keepers y Si Tú Te Vas, Yes. En 2018 empezó a realizar apariciones en revistas como Vogue Latinoamérica y se presenta como jurado en la segunda edición de La Voz Argentina junto a Ricardo Montaner, Soledad Pastoruti y Alex. Asimismo, también colaboró con Carol G, el grupo colombiano Morat y nuevamente con Sebastián Yatra, con quien la empiezan a vincular amorosamente. Sobre el final del año lanzó su segundo disco, Quiero Volver, y realiza una serie de shows en Luna Park. En una presentación en el Festival de Peñas de Villa María Córdoba, coincide con un show de Sebastián Yatra, por lo que los rumores de noviazgo crecieron aún más, hasta que ellos lo confirmaron en los premios Martín Fierro 2019, tras cantar 22 en su nuevo sencillo. Y bien, ¿tú qué opinas de todo esto? Escríbelo en los comentarios y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video.